All videos and tutorials are for informational purposes only and for educational purposes. The tutorials and videos offered at technicalbangla.com are only meant for those who are interested in moral hacking, security, access testing and malware analysis. Hacking tutorial is against misuse of the information and we firmly advise against it. Shomosto video ebong tutorial shudhumatro totter jonno ebong shikkhagoto uddeshye. technicalbangla.com e dewa tutorial ebong video guli kebol tader jonno jara noitik hacking, shuraksha, probesh porikha ebong malware bisleshon somporke agrohi. Hacking tutorial totto opobabohorer biruddhe ebong amra dhirobhabe etir biruddhe poramorsho di. Dark web ইন্টারনেটের এক অন্ধকার দুনিয়ার নাম এমনিতে তো আমরা সারা দিন ইন্টারনেটে থাকি ইন্টারনেট এক বিচিত্রময় জায়গা কিন্তু এই বিচিত্রতা শেষ নেই আমরা ফেসবুক ইউটিউব এবং আরো বিভিন্ন প্রকার সোশ্যাল মিডিয়া দেখে থাকি আমাদের হিসাবে ইন্টারনেট তো শুধুমাত্র এগুলোর ভিতরই কিন্তু এই বিশাল ইন্টারনেট জগতের আরো অনেক কোণা রয়েছে যেগুলোতে আমরা এখনো পা রাখিনি তো চলুন আমার সাথে পা রাখা যাক আর সেই কোণায় ইন্টারনেটের শতকরা ছিয়ানব্বই ভাগ এর ভিতর বিস্তৃত অর্থাৎ গুগলে সার্চ করলে আমরা শুধুমাত্র ইন্টারনেটের চার পার্সেন্টই পেয়ে থাকি বাকি ছিয়ানব্বই পার্সেন্ট তো অন্য কোনো এক জায়গায় লুকিয়ে আছে তো কি আছে এই ডিপ ওয়েবের ভিতর যে সমস্ত জিনিস গুগলে সার্চ করে পাওয়া যায় না সেই সব কিছুই ডিপ ওয়েবের ভিতর রয়েছে মনে করুন আপনার গুগল ড্রাইভে কোনো একটা ভিডিও রাখা রয়েছে সেটা আপনার পার্সোনাল একটা ভিডিও তো সেটা তো যে কেউ গুগলে সার্চ করে দেখতে পারবে না কিন্তু আপনি যদি সেই ভিডিওটার লিঙ্ক অন্য কাউকে পাঠান তাহলে সে ওই ভিডিওটা দেখতে পারবে তো এটা একদিক দিয়ে ডিপ ওয়েবের ভিতর পড়ে তারপর মনে করুন পার্সোনালি হোস্টেড করা যত আপনার ফাইল রয়েছে যেগুলো আপনি ছাড়া অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারবে না সেই সব ডিপ ওয়েব এরকম ছোটো ছোটো কিছু পার্সোনাল জিনিস নিয়ে পার্সোনাল কিছু নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয় যেগুলোকে বলা হয় ডিপ ওয়েব নেটওয়ার্ক তো আমরা প্রবেশ করব এই ডিপ ওয়েব নেটওয়ার্কে যে নেটওয়ার্কে প্রবেশ করতে হলে আমাদের প্রয়োজন হবে একটি ব্রাউজারের যার নাম টর ব্রাউজার ডার্ক ওয়েবে প্রবেশ করার আগে আমাদের মনে একটি প্রশ্ন আসতে পারে কিভাবে সৃষ্টি হলো এই অন্ধকার দুনিয়ার তো এটার উত্তর আমার কাছে নেই কিন্তু আমি এটুক বলতে পারি এটা এভাবে সৃষ্টি হয়েছে যে মনে করুন আপনার কোনো পার্সোনাল ফাইল অথবা ভিডিও আপনি নিজের ড্রাইভে রেখেছেন এবং পরবর্তীতে সেই পার্সোনাল জিনিসটা আপনি অন্য কারোর সাথে শেয়ার করেছেন ঠিক একইভাবে অনেক লোক তাদের পার্সোনাল জিনিস এরকম একটা নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করে তার ভিতর শেয়ার করতে থাকলো কিন্তু যে জিনিসগুলো গুগলে পাওয়া যাবে না শুধুমাত্র আপনি চাইলেই অন্যদের কাছে শেয়ার হবে ঠিক সেমভাবেই ডার্ক ওয়েব নেটওয়ার্কের সৃষ্টি হয়েছে এক্সাম্পেলে আমরা ধরতে পারি ডার্ক ওয়েবের যত সাইট রয়েছে যত ব্ল্যাক মার্কেট রয়েছে তারপর রেড রুম এবং এক্সেক্টেরা যত কিছু রয়েছে প্রত্যেকটা জিনিসই যিনি তৈরি করেছেন তিনি অন্য কারোর সাথে শেয়ার করেছেন সেইভাবেই এইগুলো সরিয়েছে তো এইভাবেই ডার্ক ওয়েবটা আস্তে আস্তে বাড়ছে আর যত দিন যাচ্ছে এর পরিমাণ এবং আকৃতি দিন দিন বড় হচ্ছে তো কি আছে এই ডার্ক ওয়েবের ভিতর এর ভিতর যত ইলিগাল জিনিস রয়েছে সব কিছু রয়েছে তো ডার্ক ওয়েব আর ডিপ ওয়েব কি একই জিনিস আমাদের সকলের মনে একই প্রশ্ন আসতে পারে যে ডার্ক ওয়েব আর ডিপ ওয়েব আসলে না ডিপ ওয়েব আর ডার্ক ওয়েব এক নয় ডার্ক ওয়েব হলো ডিপ ওয়েবের একটা অংশ সে অংশের ভিতর রয়েছে বিভিন্ন প্রকার ইলিগাল জিনিস কিন্তু ডিপ ওয়েবের ভিতর কোনো ইলিগাল জিনিস নাও থাকতে পারে কিন্তু ডার্ক ওয়েবের ভিতর রয়েছে তো সোজা কথায় বলতে গেলে ডিপ ওয়েব বলতে সকল গোপনীয় জিনিসকে বোঝায় আর ডার্ক ওয়েব বলতে সকল অসৎ কাজকে বোঝায় অসৎ জিনিসকে বোঝায় তো ওই ডিপ ওয়েবের ভিতর কিছু অসৎ জায়গা রয়েছে যে সমস্ত জায়গাকে ডার্ক ওয়েব বলা হয় এবং ডার্ক ওয়েবের ভিতর আরও অনেক অসৎ জায়গা রয়েছে যেমন রেড রুম মারিয়ানাস ওয়েব তারপর অস্ত্র বিক্রি করা হিটম্যান হায়ার করা হ্যাকার রেন্ট করা কাউকে খুন করানো এই সমস্ত অনেক ইলিগাল জিনিস রয়েছে তো এক এক করে আমি সব ওয়েবসাইটে প্রবেশ করব এবং আপনাদের এই রহস্য উন্মোচনের সাথে নিব তো চলুন শুরু করা যাক ডার্ক ওয়েব অভিযান সর্বপ্রথম আমাদের একটি ব্রাউজারের প্রয়োজন হবে যে ব্রাউজারটার নাম টর ব্রাউজার ব্রাউজারটি ডাউনলোড করতে হলে আমাদের যে কোনো সাধারণ ব্রাউজারে গিয়ে লিখতে হবে টর ব্রাউজার তো এটা লেখার ফলে আমরা টর ব্রাউজারের ডাউনলোড লিঙ্ক পেয়ে যাব একদম প্রথমে আমরা যে লিঙ্কটা পাবো টর প্রজেক্ট ডট ও আর জি এটাতে প্রবেশ করব তো এটাতে প্রবেশ করার পর আমরা টর ব্রাউজার ডাউনলোড করার উপায় পেয়ে যাব তর একটি ফ্রি সফটওয়্যার যেটা ব্যবহার করা হয় ইন্টারনেটে গোপনভাবে প্রবেশ করার জন্য যেহেতু আমরা ইন্টারনেটের এই অন্ধকার কোনায় যোগাযোগ করব খুব খারাপ লোকদের সাথে এবং অনেক খারাপ খারাপ জিনিস দেখব তো এই কারণে আমাদের ইন্টারনেটে গোপন থাকাটা জরুরি তো এরকম ব্রাউজার টর যেটা ব্যবহার করে আমরা ইন্টারনেটে গোপন থাকতে পারি এবং খুব সহজে 
ডার্ক ওয়েবে প্রবেশ করতে পারি তো এই হলো টয় ব্রাউজারের ডাউনলোড লিংক আমরা এই জায়গা থেকে টয় ব্রাউজারটা ডাউনলোড করতে পারি ডাউনলোড টয় ব্রাউজার এই জায়গায় প্রেস করার সাথেই আমরা ডাউনলোডের অপশান পেয়ে যাব তো আমরা এই জায়গা থেকে ইংলিশ ভার্সন ডাউনলোড করতে পারি আর ইংলিশ মাইক্রোসফট উইন্ডোজের জন্য ডাউনলোড করতে পারি অ্যাপেলের জন্য ম্যাক ওয়েস অর্থাৎ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আর লিনাক্সের জন্য আমরা সেভেন পয়েন্ট ফাইভটাও ডাউনলোড করতে পারবো তো এই জায়গা থেকে আপনার অপারেটিং সিস্টেম অনুযায়ী আপনি ডাউনলোড করে নেবেন যেহেতু আমি এখন উইন্ডোজ চালাচ্ছি তো এই জন্য উইন্ডোজের জন্য ডাউনলোড করতে হলে এই জায়গায় প্রেস করতে হবে তো করার পর আমাদের ডাউনলোড স্টার্ট হয়ে যাবে তো ডাউনলোড হওয়ার পর আমরা ফাইলটা এরকম পাব তো এই ব্রাউজারটাকে আমাদের ইনস্টল করতে হবে তো আমরা ব্রাউজারটা যে কোনো সাধারণ সফটওয়্যার মতো ইনস্টল করব ওকে প্রেস করলাম এরপর এই জায়গায় সিলেক্ট করা আছে সফটওয়্যারটা কোথায় ইনস্টল হবে যার জন্য আমরা ডেস্কটপ চুজ করব সি ডেস্কটপ অর্থাৎ এই জায়গায় ইনস্টল হয়ে যাবে তো আমি ইনস্টল প্রেস করলাম তখন আমাদের এই জায়গায় একটা ফোল্ডার আসবে তো এইটা ইনস্টল হতে একটু টাইম লাগবে তো ততক্ষণে আমি আপনাদের টয় ব্রাউজার সম্পর্কে আর একটু গভীর জ্ঞান দেব দেখেন সাধারণ ব্রাউজার আর টয় ব্রাউজারের ভিতর পার্থক্য সাধারণ ব্রাউজার আমাদের সরাসরি ইন্টারনেটের সাথে কানেক্ট করে কিন্তু টয় ব্রাউজার আমাদের অনেকগুলো প্রক্সির মাধ্যমে ইন্টারনেটের সাথে কানেক্ট করে তো এই জায়গায় আমি ফিনিশ দিব তো ফিনিশ দেওয়ার পর আমাদের টয় ব্রাউজার টেস্টার্ড হয়ে যাবে তো টয় ব্রাউজার টেস্টার্ড হতে একটু টাইম লাগে যেহেতু আমি এই জায়গায় ওয়াইফাই ব্যবহার করে টয় ব্রাউজার ব্যবহার করব এ কারণে আমি এই জায়গায় কানেক্ট এবং আমার কম্পিউটারটি ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড আছে তো আমি এই জায়গায় কানেক্টে প্রেস করলে কানেক্টিং টু টয় নেটওয়ার্ক এটা হলো টয় ব্রাউজারের লেটেস্ট ভার্সন এটা ব্যবহার করে আমরা টয়ের সাথে কানেক্ট হতে পারি তো এই জায়গায় একটু হালকা টাইম নিবে টয় ব্রাউজারটা ওপেন হওয়ার পর আমরা এরকম একটা উইন্ডো পাব তো এই জায়গায় গিয়ে আমরা টয় ব্রাউজারের বিভিন্ন সেটিং চেক করতে পারি যে কোনো সাধারণ ব্রাউজারের মতোই এর বিভিন্ন সেটিং রয়েছে তো এই টয় ব্রাউজারটা সাধারণত মজিলা ফায়ারফক্সের উপর বেস করে তৈরি করা মজিলা ফায়ারফক্সের সাথে টয় ব্রাউজারের অনেক মিল রয়েছে বিশেষ করে এদের ব্রাউজিং সিস্টেম এবং অন্যান্য দিকে প্রায় একই রকম তো যারা মজিলা ফায়ারফক্সের সাথে ফ্যামিলিয়ার তাদের টয় ব্রাউজার ব্যবহার করতে কোনো কষ্ট হবে না তো এই অভিযানে অর্থাৎ আমি বিভিন্ন প্রকার ডার্ক ওয়েবের লিঙ্ক এবং বিভিন্ন প্রকার সাইট এইগুলোতে প্রবেশ করে আপনাদের বিভিন্ন জিনিস দেখাবো এবং এরকম অনেক জিনিস দেখানো হতে পারে যেগুলো অনেক খারাপ তো আমি এগুলো সামঞ্জস্য বজায় আপনাদের দেখাবো যাতে কোনো খারাপ দিকে আপনারা না যান তো টয় ব্রাউজারটি ওপেন করার পর এই জায়গায় আমরা এই পাশে অনিয়নে প্রেস করলে আমরা বিভিন্ন সেটিং পেতে পারি নিউ আইডেন্টিটি এটা প্রেস করলে আমাদের নতুন একটা পরিচয় তৈরি হবে অর্থাৎ আমরা যে আইপি সার্কিটটা ব্যবহার করতেছি এটা পরিবর্তন হয়ে যাবে তারপর আমরা নিউ টর সার্কিট তৈরি করতে পারি তারপর সিকিউরিটি সেটিংয়ে গিয়ে আমরা সিকিউরিটি বাড়াতে পারি তো এইটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তো স্ট্যান্ডার্ড হলো সাধারণ এটাতে সাধারণত তিন থেকে চারটার মতো সিকিউরিটি অর্থাৎ তিন থেকে চারটা ভিপিএন ব্যবহার করে তারপর আমাকে সরাসরি নেটের সাথে কানেক্ট করে এটাই গেলে আমাকে সাত থেকে আটটা কি পাঁচ থেকে ছয়টার মতো ভিপিএন প্রোভাইড করে আর এটাই গেলে তার থেকেও বেশি তো সেপেসটাতে আপনি অনেক গোপন থাকতে পারেন এবং আপনাকে ট্র্যাক করা অনেক কঠিন কিন্তু যেহেতু আপনি স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করবেন এই কারণে আপনার ইন্টারনেটটা একটু ফাস্ট হবে কারণ এটা অনেক কম প্রোডাক্সির ভিতর দিয়ে যাবে আর বেশি প্রোডাক্সির ভিতর দিয়ে গেলে আপনার ইন্টারনেটটা একটু স্লো হবে আর তার থেকে বেশির ভিতর দিয়ে গেলে আপনার ইন্টারনেটটা একদম স্লো হবে তো যেহেতু আমি আপনাদের দেখানোর জন্য সব কিছু করবো এই জন্য আমি স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করব তো এটা স্ট্যান্ডার্ড রাখবো এবং তারপর টর্চ সেটিং টর্চ সেটিংয়ে গিয়ে আমরা কিছু পরিবর্তন করতে পারি টর্চ ব্রাউজার ইজ সেন্সর ইন মাই কান্ট্রি যদি আপনার দেশ থেকে টর্চ ব্রাউজার না চলে তাহলে আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন এবং তারপর এইটা আই ইউজ এ প্রক্সি টু কানেক্ট টু দ্য ইন্টারনেট যদি আপনার ইন্টারনেটের সাথে কানেক্ট হতে কোনো প্রকার প্রক্সির দরকার হয় তাহলে আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন মনে করেন আপনি সিম্পলি আপনার ইন্টারনেটের কানেক্ট হতে গেলে এপিএনএ কোনো প্রক্সি দেওয়া লাগে তাহলে এটা ব্যবহার করতে পারেন আর শেষ যে অপশানটা রয়েছে দিস কম্পিউটার গোস থ্রু এ ফায়ার অল দ্যাট অনলি অ্যালাউ কানেকশন টু সাইট অ্যান্ড পোর্ট অর্থাৎ কিছু নির্দিষ্ট পোর্টে যদি ইন্টারনেট কানেকশনগুলো অ্যালাউ করে তাহলে আপনি এটা অ্যালাউ করতে পারেন তো যেহেতু আমি নর্মালি করব তো এটাকে আমি সাধারণ ওকে দিব কোনোগুলো আমার সিলেক্ট করার দরকার নেই 
তো এখন সর্বপ্রথম আমাদের কিছু ডার্ক ওয়েবের লিঙ্ক খুঁজতে হবে তো ডার্ক ওয়েবের একটা সার্চ ইঞ্জিন রয়েছে যেটাকে ডাক ডাক গো বলা হয় এটা গুগলের মতোই কিন্তু গুগল থেকে অনেক আলাদা এবং এর অনেক অ্যাডভান্টেজ রয়েছে এটা হ্যাকাররা থেকে শুরু করে যারা ডার্ক ওয়েব ভিজিট করে সকলেই ব্যবহার করে আর এটা ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন প্রকার ডার্ক ওয়েবসাইটের লিঙ্ক খুঁজে পেতে পারি যেটা কিনা গুগলে পাওয়া যায় না আর আরেকটা কথা এই যে উইন্ডোটা আমি সাধারণ ব্রাউজারগুলোর মতো কখনোই ফুল স্ক্রিন করব না এটা করলে আমার ট্র্যাক হয়ে যাওয়ার চান্স বেশি থাকবে এটা টয়ের একটা পলিসি তো এখন আমি সার্চে এই জায়গায় সার্চ আর এন্টার অ্যাড্রেসে গিয়ে আমি লিখব দ্য হিডেন উইকি দ্য হিডেন উইকি হলো ডার্ক ওয়েবের সাধারণ উইকিপিডিয়া অর্থাৎ যেমন আমরা সাধারণ উইকিপিডিয়ায় বিভিন্ন ইনফরমেশন পেয়ে থাকি ডার্ক ওয়েবের উইকিপিডিয়ায় আমরা সেরকম বিভিন্ন প্রকার ডার্ক ওয়েব রিলেটেড ইনফরমেশন পেতে পারি তো দ্য উইকি দিলে আমি সাধারণত উইকিপিডিয়া পাবো তো এই জায়গায় আমি লিখবো দ্য হিডেন উইকি এটা লিখলে আমরা ডার্ক ওয়েবের উইকিপিডিয়াতে ঢুকতে পারবো তো ডার্ক ওয়েবের লিঙ্কগুলো সাধারণত একটু আলাদা হয় যেমন এই একটা এটা একটা ডার্ক ওয়েবের লিঙ্ক এর লাস্টে যেমন আমাদের সাধারণ ওয়েবসাইটে ডোমেনে থাকে ডট কম ডট ইন কিন্তু এগুলোতে থাকে ডট অনিয়ন ডট টিও তো এই একটা ডার্ক ওয়েবের সাইট তো এই জায়গায় আমি প্রেস করলাম লুকিং ফর দ্য হিডেন উইকি ডার্ক ওয়েবের মূল ব্যাপারটা হলো কি একটা লিঙ্ক আর একটা লিঙ্কের সাথে সম্পর্কিত তো আপনাকে এই সাব লিঙ্কগুলো ধরে ধরে গভীর জগতে পৌঁছাতে হবে গুগলে যেমন আপনি সরাসরি ফেসবুক অথবা টুইটার এইসবে প্রবেশ করতে পারেন কিন্তু এতে আপনাকে অনেক সাব লিঙ্ক পার হয়ে তারপর যেতে হবে তো এই জায়গায় বিভিন্ন প্রকার ওয়েবসাইট রয়েছে এই থেকে ইন্ট্রোডাকশন পয়েন্ট এই জায়গায় গেলে আমাদের বিভিন্ন সাধারণ ওয়েবসাইটের সাথে পরিচয় করিয়ে দিবে তার ভিতর ডাকডাকগো একটা ওয়েবসাইট তারপর বিটকয়েন ডট ফগ একটা ওয়েবসাইট তারপর টল লিঙ্কস টল লিঙ্কসে গিয়ে আমরা বিভিন্ন প্রকার মার্কেট প্লেসের লিঙ্ক পেতে পারি তো আমি প্রত্যেকটা এপিসোডে নতুন নতুন লিঙ্কের ভিতর প্রবেশ করব তো আপাতত আমি এই এপিসোডটায় আপনাদের বিভিন্ন প্রকার ইন্ট্রোডাকশান লিঙ্কে প্রবেশ করাব তারপর দ্য হিড অ্যান্ড উইকিও আসে তো আমি এই চারটা ওপেন করলাম আর অনেক সময় অনেক লিঙ্ক কাজ করে না তো এটা হলো ডাকডাক গো সার্চ ইঞ্জিন এই যে অনিয়নের যে লিঙ্কটা দেখতে পাচ্ছেন এটা ডাকডাক গো তো সাধারণ ডাকডক গো থেকে এটা হালকা একটু আলাদা আছে তারপর বিটকয়েন ওকে তো বিটকয়েন ফক কোম্পানি এই জায়গায় গিয়ে আপনারা রেজিস্টার করতে পারেন এটা হলো বিটকয়েনের সাইট তো এটা হলো ডার্ক ওয়েবের বিটকয়েন আর এটা হলো সেই হিডেন উইকি তো এখন আপনারা যে সাইটটা দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গা সাধারণ সাইটের মতোই সব অপশান রয়েছে কিন্তু এটা সাধারণ সাইট নয় এটা ডার্ক ওয়েবের সাইট এই সাইটগুলো অনেক কঠিনভাবে প্রোগ্রাম করা থাকে এবং এই সাইটগুলো হ্যাক করা অথবা হ্যাকের থেকে অনেকটাই সিকুয়ার থাকে তো লোড নিতে হালকা একটু টাইম নিবে কারণ এগুলো ডার্ক ওয়েবের লিঙ্ক আমার নেটওয়ার্ক সরাসরি সাইটের সাথে কানেক্ট হচ্ছে না টর্ন নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে তারপর এটা হচ্ছে তারপর রয়েছে ফিনান্সিয়াল সার্ভিস তো বিভিন্ন সার্ভিস রয়েছে এই জায়গায় যেগুলো আমরা টাকার বিনিময়ে যোগদান করতে পারি অর্থাৎ যেমন আমাদের ফিনান্সিয়াল সার্ভিস বলতে বিকাশ রকেট এই টাইপের কিছু বুঝি আর ডার্ক ওয়েবের ফিনান্সিয়াল সার্কিট সার্ভিস বলতে এই টাইপের জিনিসগুলো বোঝায় তো কমার্শিয়াল সার্ভিসও রয়েছে বিভিন্ন প্রকার কমার্শিয়াল সাইট তারপর ডোমেন সার্ভিস আমরা ডার্ক ওয়েবের যে টাইপের ডোমেন তো এই জায়গায় গিয়ে আমরা নতুনভাবে রেজিস্টার হতে পারি এটা হলো সেই বিটকয়েনের সাইট আর অনেক সময় ডার্ক ওয়েবের অনেক লিঙ্ক কাজ করে না কারণ ডার্ক ওয়েবের বেশিরভাগ লিঙ্কই ইলিগাল হয়ে থাকে তো এই জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা আমাদের রেজিস্টার ভর্তাম এসেছে এবং এই জায়গায় গিয়ে আমরা ইউজার নেম তারপর চুজ এ পাসওয়ার্ড কনফার্ম পাসওয়ার্ড সিকিউরিটি টেস্ট এগুলো দিয়ে এই সাইটে লগ ইন করতে পারি তারপর এই সাইটে কি আছে সেগুলো আমরা দেখতে পারব কিন্তু আপাতত আমি এই সাইটে লগ ইন করবো না আমি এইগুলো আপনাদের পরে দেখাবো নেক্সট পার্টগুলোতে আমি আপাতত কোনো সাইটে লগ ইন অথবা জয়েন করব না ওকে তো এগুলো কমার্শিয়াল সাইট যেমন আমরা অ্যাপেল অর্ড দেখতে পারি তারপর অনিয়ন আইডেন্টিটি সার্ভিসেস অর্থাৎ টয়ারের যে সমস্ত আইডেন্টিটি সার্ভিস রয়েছে সেইগুলো 
তো তারপর রয়েছে অ্যানোনোমিটি অ্যান্ড সিকিউরিটি এ থেকে গিয়ে আমরা ডার্ক ওয়েব থেকে বিভিন্ন প্রকার অ্যানোনোমিটি সম্পর্কে জানতে পারবো তো অনিয়ন আইডেন্টিটি সার্ভিসেস এ জায়গায় গিয়ে আমরা অর্ডার করতে পারি নকল পাসপোর্ট তারপর আইডি কার্ড তৈরি করতে পারি ড্রাইভিং লাইসেন্সও তৈরি করতে পারি ওকে তো এইগুলো আমরা বিটকয়েনের মাধ্যমে কিনতে পারব তো এই জায়গায় সকল কেনা বেচা হবে বিটকয়েনের মাধ্যমে তো আমার যদি কোনো দেশের নকল পাসওয়ার্ড পাসপোর্টের দরকার হয় তো আমরা এই জায়গা থেকে বানাতে পারবো আমরা নেদারল্যান্ডের পাসপোর্ট তৈরি করতে পারবো ক্যানাডার পাসপোর্ট তৈরি করতে পারবো আরও বিভিন্ন দেশ রয়েছে যেগুলোর পাসপোর্ট তৈরি করতে পারবো তো আমি যদি এই জায়গায় বাইন আউটে প্রেস করি তাহলে আমার অর্ডার পাস হবে আর আইডি কার্ড আমরা এই জায়গা থেকে ফেক আইডি কার্ড তৈরি করতে পারি তো এই জায়গায় গিয়ে আমাদের সর্বপ্রথম এই সাইটটা লগ ইন করতে হবে আমি আপনাদের রিকমেন্ড করব না লগ ইন করার জন্য আর নিজের পার্সোনাল ইমেল অ্যাড্রেস থেকে তো কখনোই নয় কারণ এগুলো ইলিগাল এ থেকে আপনি ফেসে যাবেন নকল আইডি কার্ড বানানো অনেকটাই ইলিগাল জিনিস তো এই ইলিগাল জিনিস আমি কখনোই সমর্থন করব না তারপর আমরা এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছি ডার্ক ওয়েবে অ্যাক্টলিং আইফোনের অল্ট আমরা এই জায়গায় গিয়ে খুব সস্তায় আইফোন কিনতে পারি ঠিক আছে যেমন দেখতে পারেন এটা আইফোন এক্সের দাম জিরো পয়েন্ট ফাইভ বিট কয়েন তারপর এটার দাম জিরো পয়েন্ট সিক্স এটা হলো দুশো ছাপ্পান্ন জিবির ভার্সন আরও বিভিন্ন আইফোন এইট এবং সব ধরনের আইফোন রয়েছে যেগুলো ব্ল্যাকভাবে সেল হয় এই সাইডটা তো আমরা এই ইমেলের মাধ্যমে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবো তো এটা হলো ডার্ক ওয়েবের কেনা বেচার বাজার ডার্ক ওয়েব অনেক গভীর তার ভিতর রয়েছে রেড রুম এবং আরও বিভিন্ন জিনিস যেগুলো আমার আগের ভিডিওগুলোতে বলা রয়েছে বাট এই সিরিজটা নতুন এই সিরিজে আমি আপনাদের আরও গভীর গভীর জিনিস দেখাবো যেগুলো আগে কখনো দেখাইনি তো এই জায়গা থেকে আমরা কিনতে পারি কন্টিনিউ শপিং তো এইটা আমার অ্যাড লিস্টে যোগ হয়ে যাবে আর আমি চেক আউট করলে এটা কিনতে পারবো তো এই জায়গায় আপনারা দেখতে পারছেন আমি যদি এটা সল করে আমার ব্যাক সেটে এগুলো হয়ে গেছে তো মানে আমি এই জায়গা থেকে পেমেন্ট করলে বিটকয়েনে এই ফোনগুলো অর্ডার করতে পারবো তো আমি জানি না যে এই ফোনগুলো কিভাবে আমার হাতে পৌঁছাবে আদৌ পৌঁছাবে কিনা আমার টাকাগুলো মার্চ যাবে কিনা আমি কিছু জানি না তো এই জায়গায় আমাদের নাম বসাতে হবে যেগুলো আপনারা রিকোয়ার্ড দেখতে পারছেন এগুলো অবশ্যই বসাতে হবে যেগুলো কিছু রিকোয়ার্ড দেয়া নেই সেগুলো আমাকে না দিলেও হবে তো এই জায়গা থেকে আমরা অর্ডার করতে পারি বিভিন্ন ফোন পরবর্তীতে আমি বিভিন্ন প্রকার আরও সাইটে প্রবেশ করে দেখাবো কিন্তু আজকের ডার্ক ওয়েব অভিধান এই পর্যন্তই সবাই সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন দেখতে থাকবেন টেকনিক্যাল বাংলা আর সর্বোপরি বলবো আপনি যদি সাইবার সিকিউরিটি ইথিক্যাল হ্যাকিং এ ইন্টারেস্টেড থাকেন আমাদের হ্যাকিং এর কিছু কোর্স রয়েছে নিচে ডিসক্রিপশন চেক করতে পারেন তাহলে আপনি আমাদের এই কোর্সগুলোতে জয়েন হয়ে যেতে পারবেন ধন্যবাদ সবাইকে বাই